Alright, so isang pag-uusapan po natin sa uh, oras na ito ang tungkol naman sa Revelation Tungkol sa Revelation, the doctrine of Revelation So kung uh, Revelation, ang uh, isa sa mga pag-uusapan natin ay ang dami po na mga uh, kanya-kanyang uh, paliwanag May mga iba na nagsasabi na mayroon silang Revelation kaya Uh, na i, na ipangaral nila ang isang bagay. Yung isa naman ay nagsasabi na dahil ang Panginoon ay nag sa akin, kaya ito ay ituturo ko. So, napakarami po kung ano ba talaga ang revelation. Ang pag-uusapan po natin, ang uh, revelation ay ang uh, namensyon sa ating Biblia so yun po ay pag-aaralan natin ano ba ang ang revelation sa according to the Bible uh, yan ano ba ang revelation according to the Bible yun po ang isa sa mga pag-uusapan po natin may mga issues na i-consider po natin at uh, talakayin po natin how do we know the Lord Jesus Christ is coming back to earth So, paano naman natin na malalaman na ang Panginoong Jesus ay uh, babalik siya? Ito ang pag-uusapan po natin is the second coming. Okay, so uh, yung second coming ng ating Panginoong Jesus. So, ito po yung uh, punta po tayo sa ating uh, timeline. Ito po yung uh, time pass. But now, and then the ages to come. So, tandaan po natin, under the time past, ang Panginoon ay uh, uh, makikita po natin yung record regarding sa kanyang first coming. So, ito po yung uh, first coming ng ating Panginoon, yung kanyang birth. Ayan. Dito po banda yun. And then, uh, umakyat po siya after his death and then nag siya ng uh, new program the dispensation of grace ito po yung rapture and then ito po yung second coming second coming at magahari siya sa Israel 1000 years so yun po yung isa sa mga pag-uusapan po natin dito po sa second coming. Kaya nga yung isang issue na sinasabing how do we know the Lord Jesus Christ is coming back to earth. So the word God, the word of God tells us that, uh, that that Christ will come in glory to establish His kingdom on the earth. So yun po, malalaman natin dahil na mention sa prophesya, lalong lalo na sa uh, sa prophecy ni, ni Daniel. Okay, ni sa Daniel chapter 2 verse 44. Ito po ay uh, prophecy na ito mangyayari dito sa second coming. So ito yung second coming. Ayun, second coming ng ating uh, Panginoong Hesus Kristo at basahin lang po natin ang Daniel chapter 2 verse 44. Daniel chapter 2 Okay, so verse 44 And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed and the kingdom shall not be left to other people but it sh- uh, it shall break in pieces and consume all these kingdoms and it shall stand forever yun po yung uh, kingdom na establish ng ating uh, Panginoon pag siya po ay darating si Kantai ito yan na ang magahari sa kingdom na ito ay ang ating Panginoon at yung kanyang paghahari ay hindi na po Uh, 
mapapalitan kaya ang Panginoon ay mag-start na maghal dito and then forever yan, so yung kingdom na ito will uh, stand forever ang Panginoong Isus ay uh, maghahari sa uh, sa mga kingdom believers okay, so dito po yung uh, kingdom be- believers dito po mangyayari yun ma-fulfilled ang sinasabi ng mga propeta so mayroon tinatawag na uh, prophetic program okay so may prophetic uh, program at ito po yung culmination ng prophetic program so ang programa under the time pass ay ito po yung fulfillment okay katulad ni katulad na nila Edom Nua Abraham and then Moses in time din po ng ating Panginoong Jesus and then the 12 apostles so sila, sila po ay under the, the, the ministry of the kingdom at ang uh, fulfillment naman ay dito. So, ang dami po na mga nag, uh, mga propeta na nag kung ano ang mangyayari dito po. So, katulad nila Daniel and uh, Isaiah and then Jeremiah. So, yun po, isa sila sa mga uh, nag in the future. So, sa Isaiah hanggang dito sa uh, the fullness of Time. even na uh, propeta Joel so na iprophesy din niya itong uh, the, the dissension of the Holy Spirit and then the, the kingdom even Jeremiah uh, na iprophesy din regarding the coming wrath ng ating Panginoon so dito po yung tinatawag na revelation okay so Ito po yung revelation. So, hindi po part itong under the, disp- the dispensation of grace uh, concerning the body of Christ. Ito po ay revealed to Apostle Paul. Ito po ay hindi part ng uh, prophecy. Ah. Kundi ito po yung pinag-uusapan ng prophecy, uh, time past, and ages to come. So, yun po yung pinag-uusapan or nilalaman ng prophesya. So the Lord Jesus Christ promised the, the, that He would come again in John 14.2-3. So isang pangako ng ating Panginoong Iso sa, sa mga believing Israel dito sa chapter 14, the book of John. Okay, chapter 14, verses 2 to 3. In my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive and receive you unto myself that where I am, there may there ye may be also. Chito po ay isang uh, uh, promise ng ating Panginoong Jesus sa time na ito sa mga apostles nun sa sinabi niya sa, sa mga apostles na siya ay uh, mag-prepare ng isang lugar at uh, siya ay babalik okay? mag-prepare siya ng lugar at siya ay babalik at sabi niya kung nasaan ako ay doon din kayo so anong lugar ba yun? na sinasabi niya, yun po yung kingdom. Kaya sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo ay kanya pong uh, establish yung kingdom. So, yun po yung ipinangako niya sa uh, sa mga apostles. At ito po na na-mention dito ay hindi po ito sa heaven mangyayari na sinasabi ng Panginoon na and, uh, in my father's house are many mansions. So, yung salitang mansion na, na nandito ay gal, sa original word ay money 
Ano bang ibig sabihin ng money? Ito ay a dwelling place. Okay? A dwelling place. At ito po yan referring to the millennial kingdom. Yung word na money. So, hindi po yan ang uh, karamihan na ininterpret na ito ay sa langit. Okay? Kasi mayroong mga katuruan na nagsasabi na may mga mansion tayo sa langit. Hindi po. At hindi tayo ang uh, ang uh, binigyan okay, ng uh, minsahe patungkol dito itong mga apostles uh, mga apostles sa uh, believing Israel at sila naman ang uh, uh, pinangakuhan ng ating Panginoon na uh, uh, paghaharian kaya ang Panginoon babalik second time dito po sa group of people na ito yung group of believers so ang tawag ng mga believers dito ay little flock sila po yung tinatawag na little flock at paghaharian ng ating Panginoon later on. Itong mga believing Israel called little flock. So ano pa na pwede nating i-consider na mga issue? How is this coming different from Christ coming for the church? His body. So ano ba yung kaibahan naman dito? Ito po ang, uh, ang kaibahan naman sa sa coming nito or the second coming i-compare natin dito po sa sa rapture ito po so ang Panginoon kasi dito ay uh, bumaba pero dito lang siya sa itaas sa, sa heaven at ang mga believers the body of Christ ay sa salubong lang kaya yung word na cut up or rapture na salubong lang po ang second coming naman ang Panginoon mismo ay uh, bababa siya dito sa sa lupa mismo pero dito naman sa rapture ang Panginoon ay nasa itaas lang at ang mga believers ay sa sa lubong and uh, pupunta din sila sa heaven and we will be with the Lord forever according to 1 Corinthians chapter 4 verse 17 so ngayon ang kaibahan dito, ito po, uh, basahin po natin kung ano ang kaibahan. So, when Christ comes for His, uh, or He will come in the air and the believers will leave this world to so, uh, enter into glory. Ito po yung sa put up or rapture. Okay? We will uh, leave this world to enter into glory. When Christ comes to establish His kingdom, dito po, Si can coming establish his kingdom he will come to the earth and reigns as king of Israel so dito lang ang Panginoon ay uh, pupunta mismo dito at maghahari siya sa Israel ng body of Christ naman ay aalis siya aalis ang believers dito sa mundo okay and then will enter into glory. So, yun po yung kaibahan. And then, uh, basahin lang po natin ang 1 Thessalonians 4, 16-17. 1 Thessalonians chapter 4, uh, 16-17. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So, napaka uh, liwanag po yung uh, sinasabi dito sa body of Christ. Okay, sa body of Christ. Na mga mananampalataya under this uh, present time, sila ay aakyat. Kung ikumpara natin dito sa second coming, ang Panginoon ay mismo ay bababa dito sa sa lupa at magahari sa bayang Israel. So kung ikumpara natin ang Matthew 19.28 Matthew 19.28 So makita natin ang kaibahan dahil sa rapture ang uh, mga believers sa uh, Aakyat at uh, will be with the Lord forever. Dito naman sa second coming, 
ang Panginoon ay magahari sa sa bayang Israel. So ito po yung Israel. Uh, remember ang Israel, sila po ay chosen. Chosen people. Sila ay tinatawag na peculiar people. At tinatawag din silang royal priesthood. And then uh, covenant people. So ang dami po na mga description nila at saka children of uh, the kingdom. Children of the kingdom. So yun po yung description ng bayang Israel. Kung i-compare natin ang mga Gentiles. Okay, tayo, ang Gentiles naman ay without hope aliens strangers yan tapos enemies oh, without hope aliens and then without God without Christ children of ras so, ang tawag din naman nito sa sa mga jintas, tinatawag children of ras. Yan ang kaibahan sa description ng bayang Israel. Kaya kung makita natin sa pro prophetic program, sa prophecy, ang Israel ay mayroon po silang napakagandang plano. Kaso lang, ang, uh, ang Israel ay hindi po sila talagang uh, hindi po nila pinaniniwalaan ang mga offer ng ating Panginoon. So, sila ay ay uh, pinili ng Diyos. At isa pang maganda doon, ang Panginoon ay pumili ng mga mga prophets para sa Israel. Pumili din siya ng mga priest para sa Israel. Pumili ang Panginoon ng mga judges para sa Israel at saka uh, kings. So, ang purpose, kung bakit uh, pinili ng ating Panginoon ang mga ito is to guide sa bayang Israel. Sila yung mag sa bayang Israel. Pero ang nasaklap doon ay hindi, si, hindi pinaniniwalaan ng bayang Israel ang mga uh, pin, ang mga leaders na pinili ng ating Panginoon kaya ang nangyari po nung dumating ang ating Panginoong Hesus at ito sana ang fulfillment sa ipinangako kasi lang mismo ang Panginoong Hesus na misyas ay kanilang pinatay kaya ang kaligtasan ay i, ipinadala sa mga hintal Okay? ipinadala sa mga Gentiles salvation is come unto the Gentiles kaya true Apostle Paul so ipinangaral sa mga Gentiles ang kaligtasan at ang good news ang maraming mga Gentiles na naniniwala kaya yan po yung tinatawag na body even Israel mayroon ding mga naniniwala uh, sa sa gospel of the death, burial, and resurrection or the preaching of the cross, the message of the cross, may mga naniniwala kaya tawag din ay body of Christ. At ang direction dito po sa, sa langit. Kaya kung uh, tignan natin yung, yung comparison, dito po sa Matthew chapter 19.28, And Jesus said unto them, Verily I say unto you that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of His glory, He also shall sit upon the twelve tr thrones, judging the twelve tribes of Israel. So, yun po dito, pag uh, babalik ang Panginoon, second time, siya po ay, ay uh, uh, maghari with the, twelve with the twelve apostles. And then, the, ang, ang twelve apostles dito, ay mayroon po silang... Uh, uh, tungkulin ano naman ang kanilang tungkulin kung ang Panginoong Yesus ay maghari sila po ay magiging judges judging the 12 tribes of Israel ok so next is what will precede 
the second coming of Christ. So a period of great tribulation which will be uh, brought to an end at Christ's return. So dito po sa uh, ito po yung uh, bago mangyari ang second coming. Ito pong great tribulation. Okay. Uh, great tribulation ay mangyayari po ito. Itong time of Antichrist according to uh, Matthew 24 21 Matthew 24 21 For then shall be great tribulation such as uh, was not since the beginning of the world to this time no nor ever shall be So may great tribulation muna bago mangyayari itong Uh, second coming. Sino naman ang makakaranas ng Great Tribulation? So, lahat ng hindi nakasama sa rapture ay may iwan. Okay? At ang programa, balik din sa bayang Israel. And then, yung mga Gentiles na may iwan din, may iwan, ay maka, makakaranas din ng matinding kapighatian or Great Tribulation. Kaya, ang mga Gentiles, ito po yung Uh, program the dispensation of grace ito po ay isang programa uh, na nabuksan ng kaligtasan para sa lahat Jews and Gentiles equal there is no difference uh, between Jews and Gentiles dito kaya ang salvation ay para sa lahat so ngayon kung hindi nila paniniwalaan ang ibang helyong ito the preaching of the cross, sila po ay hindi makakasama sa rapture. So, kung hindi makakasama sa rapture, ang next na event ay ang great tribulation. Yun po ay mararanasan sa mga hindi uh, makasama. Gaya, hindi makakasama sa rapture or cut up. So, where in the Bible is the great tribulation most fully described Saan, saan sa Biblia natin na na-describe ang Great Tribulation? In the book of the Revelation. So, sa book of Revelation, doon po natin ma, uh, malalaman ang buong description kung papaano ipinaliwanag ang Great Tribulation. Yan, doon, doon po uh, uh, malalaman natin. How will Christ come the second time? Christ will come personally and visibly as a king in glory and power. So, pag darating ang Panginoon, siya po ay ma-recognize, makikita na siya ay isang hari na mayroong kapangyarihan. In Revelation chapter 1 verse 7, basahin po natin, Revelation chapter 1 verse 7. Behold, He cometh with clouds, uh, every eye shall see him, and they also which uh, pierced him, and all kindreds of the earth shall uh, wail because of him, even so. Amen. So, makikita ang Panginoon sa kanyang pagbabalik. Lahat ng, uh, lahat ng tao dito sa pagbabalik ng ating Panginoon, siya po ay visible talagang makikita ng mga tribes ang kanyang pagbabalik. Ano pa na uh, description sa pagbabalik ng ating Panginoon kung papaano siya, kung siya ay umakyat ay nakikita ng mga tribo or mga tribes o mga tao nung siya ay umakyat ganun din po sa kanyang pagbabalik. Acts chapter 1 11 Acts chapter 1 Okay, basahin natin Verse 11 Which also said Ye men of Galilee Why stand ye gazing up into heaven This same Jesus Which is taken up From you into heaven Shall so come in like manner As you have seen him Go into heaven So kung papaano nyo siya nakita Umakyat, ganun lang din po. Makikita nyo sa kanyang pagbabalik. So, ganun po ng, uh, ang uh, description doon. Kaya, iba ito sa rapture. Dahil ang rapture is in a twinkling of 
and I at rapture mangyayari anytime. Mangyayari anytime ang rapture. Right. What will Christ do when He comes? What will Christ do when He comes? So, pag siya darating, ganito po ang nangyayari sa second coming, destroy, He will destroy His enemies. Deliver His people Israel and subdue the nations by His word and then rule with a rod iron. Roll with a rod of iron. Dito po. So, pag ang Panginoon ay uh, babalik po, siya ay bilang hari. Hindi po siya babalik bilang tagapagligtas. Dito po yun. Sa first coming, ang Panginoong Jesus ay dumating po siya dito sa first coming bilang Savior. Okay? Bilang Savior. Pero pagdating po dito, ang Panginoon ay bilang hari. Siya po ay bilang hari or king sa kanyang uh, pagdating. So, may kaibahan po sa first coming, dumating ang Panginoong Jesus bilang Savior. Dito po sa second coming, siya po ay darating bilang hari. Kaya, ito po ang kanyang gagawin. I-destroy po niya, he will destroy his enemies. He will deliver his people Israel and he will subdue the nations by his word and rule with a rod of iron. Gusto kong basahin natin ang Revelation 19. Revelation 19, 11 to 16. And I saw heaven open, and behold, a white horse, and he that sat upon him was called faithful and true, and in righteousness he does judge and make war. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns, and he had a name written that no man knew but he himself. And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. And the armies which were in heaven followed him upon white horse, white horses clothed in fine linen, white and clean. And out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron, and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. Verse 16, And he hath on his vesture, and in his uh, thought a name written King of Kings and Lord of Lords yun po ay uh, marikugna siya ng uh, karamihan ito po Ma, uh, sa second coming at katulad po nang na, nabanggit po natin ang kanyang uh, gagawin po ay uh, bilang hari he will rule with a rod of iron and he will destroy his enemies and then another uh, verse in Isaiah 59.20 Isaiah 59 okay, 20 to 21 and the Redeemer shall come okay, the Redeemer shall come to Zion and unto them that uh Torn from transgressions and Jacob says the Lord. As for me, uh, this is my covenant with them, says the Lord, my spirit that is upon thee, and my words which I have put in thy mouth shall not depart out of thy mouth, nor out of the of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seed seed uh, uh, of thy seed's seed says the Lord from henceforth and forever. Alright, so in Romans uh, 11, 26-27 Okay, Romans 11 26-27 And so all Israel shall be saved 
As it is written, there shall come out of Zion the deliverer shall, and shall turn away in godliness from Jacob. For this is my covenant unto them when, when I shall uh, take away their sin. So dito ay ma maapansin natin na pag uh, darating ang ating Panginoon second time ay mayroon siyang mga parurusan. Ito po yung Armageddon. Okay, mayroong tinatawag na Battle of Armageddon. Dito po mangyayari yan sa second coming. Okay, sa second coming. Judgment of the nations, dito din po yan. And then the first resurrection, ay dyan, dyan din po mangyayari sa second coming, ang first resurrection. And then, uh, what will some rituals of Christ reign? Ano ba yung mga some rituals? Pag siya naman ay nagahari, wars will cease. So, wala na pong away, wala ng labanan, wala ng gulo, pag ang Panginoon ay uh, maghahari. In Isaiah 2, 1 to 4. Isaiah chapter 2, verses 1 to 4. I am uh, the, the rose of Sharon. I'm sorry. Isaiah. Isaiah chapter 2. Verses 1 to 4. The word that uh, Isaiah, the son of uh, Amos, saw concerning Judah and Jerusalem. And it shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains and shall be exalted above the hills and all nations shall flow unto it and many people shall go and say come ye and let us go up to the mountains of the Lord to the house of the God of Jacob and he will teach us of his ways and he we will walk in his paths for out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem and he shall judge among the nations and shall rebuke many people and they shall beat their swords into plowshares and their spears into browning hawks nation shall not lift up sword against nation neither shall they learn war anymore so, wala na pong labanan, wala nang away, wala nang gulo dito po. Pag nagahari ang uh, Panginoong Jesus, 1,000 years, ang wala na pong wars, stop na po yun, yung mga uh, wars. Righteousness will prevail in the earth. So, ang, ang umiiral po that time, pag nagahari ang Panginoon ay ang Righteousness. Isaiah 11, 1 to 5. Isaiah 11, 1 to 5. And there shall come forth a rod out, a rod out of the stem of Jesus, and a branch shall grow out of his roots. And the spirits of the Lord shall rest upon him, the spirits of wisdom, understanding, the spirits of counsel and might, the spirits of knowledge and of the fear of the Lord and shall make him of uh, quick understanding in the fear of the Lord and he shall not judge after the sight of his eyes neither reprove after the hearing of his ears but with righteousness shall he judge the poor and reprove with uh, equity for the meat of the earth and he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breast of his lips, shall he slay uh, the wicked. And righteousness shall be the girdle of his loins, faithfulness and girdle of his reins. So, righteousness will uh, uh, prevail. So, in po yung uh, umiiral po dito, pag naghari ang Panginoon, ay ang righteousness. Ano pa? The curse will be lifted from nature. So, wala na po yung curse. 
uh, hindi na po mangyayari yun. So, what will be the relationship between Israel and Gentiles in the kingdom? So, may mga Gentiles na uh, makakapasok din po dito sa sa millennium. So, ano naman ang kanilang uh, relation? Okay, so, Israel will be the head of the nation. So, ganun, ganun pa rin. Ang Israel, sila pa rin yung head of the nations. She shall she will be exalted and become a kingdom of priests. The Gentiles will be blessed through Israel. So, ang Gentiles ay ma, ma bless po ang mga Gentiles dito through Israel. So, ang Israel pa rin, sila yung head sa mga Gentiles. So, ma bless ang Gentiles sa pamagitan ng Israel during the time, during the millennial uh, kingdom. So, ganun po hindi equal ang ang dealings ng ating Panginoon or equal footing. Ang Israel pa rin, sila yung head of the nation. So, unlike dito po sa dispensation of grace, uh, there is no difference between Jews and Gentiles. How long will this kingdom of Christ last? 1,000 years. 1,000 years. This is called the millennium according to Revelation 20 verses 1 to 4. Okay, Revelation 20, 1 to 4. And I saw an angel come down from heaven ha having the key of the bottomless pit in a great chain in his hand. And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil, and Satan, and bound him a thousand years, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled, and after, the, the, after that he must be lost a little season. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them that were beheaded, for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands, and they live and reign with Christ a thousand years. So, ito po ay 1,000 years. Okay? Pag nag ang Panginoon sa bayang Israel, particularly, it will last uh, 1,000 years. Okay? So, 1,000 years po yan na tinatawag na millennium or the millennial reign of Christ. Why is the second coming of Christ the hope of the world? So, dito po, nung uh, hindi na erevel, ang dispensation of the mystery so ang, ang ang second coming ay talagang yun po ay inaasahan sa buong mundo kaya nga nung dumating ang ating Panginoong Hesus at ang angel nagpakita sa mga shepherd na ito po yung kanilang pag-asa okay yun po yung kanilang concept iniisip nila na ang Panginoong Hesus ay ang hope of the world Sinful man cannot build a better world for himself. Jesus Christ will establish God's kingdom on earth by destroying God's enemies and ruling the nations righteously. And as sinasabi sa Matthew 6, 10. Matthew chapter 6, verse 10. Alright. So, ito po yung sinasabi dito thy kingdom come thy will be done in earth as it is in heaven so yun po kasi ang Panginoong Hesus yung uh, hope ng mga tao kasi sa kanya po siya po yung mag rule ang righteousness at ang kapayapaan ay sa kanya manggagaling kaya siya po yung uh, pag-asa ng lahat ng tao. Okay? So, yun po yung uh, 
uh, teaching regarding sa Revelation and then uh, nalaman po natin kung ano ang mangyayari in the future ito po ay recorded under the time pass pero yung uh, dispensation of the grace of God ay hindi po part ng kahit anong prophecy kaya wala pong kahit isang prophecy ang na-fulfilled sa panahon po natin ngayon dahil ang program po natin ay uh, ay a, a revealed program a mystery program revealed to Apostle Paul okay so maraming salamat